बिस्मिल्लाम कर लेने दीजिए जितने तजिए जितनी खबरें न्यूयॉर्क टाइम्स ने ब्रेक करनी है पाकिस्तान के सहाफियों ने करनी है इंडिया ने करनी है जितनी मर्जी खबरें ब्रेक कर ले हकीकत टीवी की बताई हुई बात पत्थर पर लकीर है इवन के आप देख लें जो बाइडन भी उठ कह दे कि पाकिस्तान मिलिट्री बेसिस अमरीका को देने जा रहा है तब भी हकीकत टीवी अपनी एडवांस में कई हुई बात पर बिल्कुल स्टैंड करेगा कि कतन कोई मिलिट्री बेस अमेरिका को नहीं मिलेगी चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स सौ दफा कह दे कि गुफ्तु हो रही आपको एक क्लिप दिखाने जा रहे हैं ये सिर्फ चंद सेकंड्स का क्लिप है आपने ये गौर से देखना है ये व्हाइट हाउस के अंदर सवाल पूछा जाता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से और उनसे पूछा जा रहा है कि अमरीका ने निकलना है क्या पाकिस्तान मिलिट्री बेस देने जा रहा है आपको ड्रोन बेस आपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की शक्ल देखनी है उसकी शक्ल बता रही है कि उनके मुंह पर कितना बड़ा थप्पड़ लगा है इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जब अमरीका का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये बात करें हम आपको जरा मजीद डिटेल्स नहीं दे सकते लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री से गुफ्तु चल रही है उनके इंटेलिजेंस इदारों से चल रही है प्राइवेट डिप्लोमेटिक चैनल से बातचीत हो रही है तो फिर आप समझ जाइए कि अमेरिका का जवाल शुरू हो चुका है पहले आपको दिखाएंगे ये क्लिप फिर आपको बताएंगे कि इनके साथ हुआ क्या है और इन्होंने इंडिया को कहा है कि हमें आप मिलिट्री बेस दे दें ताकि हम पाकिस्तान और चाइना को सबक सिखाएं ये बड़ी लड़ाई कहाँ पर जाने वाली है पहले आपने एक क्लिप देखना है फिर आपको ट्रांसलेट करके ईच एंड एवरीथिंग बताएंगे आप सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के चेहरे को देखिए और उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें Um, we know that Afghanistan is going to be discussed with our NATO allies. There's been a lot of concern about replacing some of those US assets uh, such as the drones to be able to fight against the Taliban. Can you bring us up to speed on where are the negotiations with Pakistan and would the United States like to have a drone base in Pakistan? So I'm not going to get into the details of our negotiations with Pakistan. I will only say this. We have had constructive discussions in the military, intelligence and diplomatic channels with Pakistan about the future of America's capabilities to ensure that Afghanistan never again becomes a base from which ISIS or any other terrorist group in the United States. But in terms of the specifics of what that will look like, uh th- that will have to remain in those private channels as we work through them. What I will say is that we are talking to a wide range of countries about how we build effective over the horizon capacity both from an intelligence and from uh a defense perspective to be able to suppress the terrorism threat in Afghanistan on a going forward basis aapne ek clip dekha ab aapko samajh aa gayi ki jab super powers ka zawal hota hai to ye unke chehre hote hain अब आप ये देखिए कि उसका जवाब देने का अंदाज के हम आपको बता नहीं सकते हम ये है बातचीत चल रही है असल अब कहानी पहले सुनिए हकीकत टीवी से देखिए ये काफ़ी अरसे से गुफ्तु कर रहे थे और गुफ्तु करके इन्होंने पाकिस्तान पर डाला हुआ था प्रेशर कि आप हमें मिलिट्री बेसिस दें यहाँ तक बात हुई कि सिर्फ और सिर्फ अगर आप हमें इतनी इजाज़त दे दें हमारे ड्रोन उड़ें ड्रोन्स यहाँ से उड़ जासूसी करें तब भी काबिल कबूल है जबकि पाकिस्तान ने किया क्लियरली इनकार कि किसी वजह से हम आपको नहीं देंगे मिलिट्री का असल में इनकार करने का एक तरीका होता है एक होता है कि आप दो टोक इनकार कर दें एक होता है कि आप ऐसा इनकार कर दें फलानी शर्त है ये है वो है कि आप अगला बंदा माने ही ना यानी ये सूरत हाल हो जाती है अब न्यूयॉर्क टाइम्स और ये वो सारी जगहों से पाकिस्तान पर प्रेशर डाला जा रहा है आप ये गौर कीजिए ज़रा यूनाइटेड नेशन कह रहा है जी वो दहशत पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जगह पर है जान बूझ कर के जी अमरीका के रहने का जवाब हो अफगान तालिबान का बयान आपको क्या लगता है ऐसे ही आ गया है हकीकत टी वी सिर्फ आपको बिटवीन द लाइन से बताता है इससे ज्यादा गुफ्तु नहीं आपको बताएगा अफगान तालिबान का बयान सिर्फ उनके कहने पर नहीं आया बस इससे ज्यादा मजीद आपको बताना नहीं चाहते जो बिटवीन द लाइन आप समझें अफगान तालिबान से बयान आया या दिलवाया गया किसने दिलवाया ये उनकी अपनी मर्जी है उन्होंने फिलहाल कह दिया कि अगर पाकिस्तान ने मिलिट्री बेस दी यानी जो नेबर से मिलिट्री बेस दी तो भुगतना पड़ेगा सो ये अमेरिका को भी वाजिया बेगाम चला गया फिर चाइना ने कह दिया फिर रशिया ने कह दिया सो अब जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की शक्ल है वो आपने देख ली अब यहाँ पर होने जा रहा है असल के ये जा रहे हैं इंडिया 
इंडिया असल में मिलिट्री बेस देने को तैयार है वो तो चाह ही रहा है लेकिन इंडिया के मिलिट्री बेस का उनको बरह रास्त कोई फायदा नहीं है देखिए वो जवाब से आ रहे हैं जवाब क्या है कि अफगानिस्तान में रहना है फिर उनको क्या करना पड़ेगा इंडिया में रहने के लिए उनको ये बात बतानी पड़ेगी कि इंडिया में कोई हमला हो रहा है या इंडिया के साथ कोई ताबुन है क्या है इसका मतलब है कि कोई हमला हकीकत टीवी 2.0 चैनल पर आपको वीडियो बनाकर दी कि वहां पर इंडियन फोर्सेस इस वक्त बड़ी तादाद में आ चुकी हैं बहुत बड़ी तादाद में आ चुकी हैं कश्मीर में और वहां पर लोकल लीडर्स जो है मुस्लिम उन्होंने कहा कि कुछ होने वाला है कुछ गड़बड़ होने वाली है यहाँ पर लिहाजा मामला काफी खराब है अब इस पूरे खेल के अंदर ये लोग चाह रहे हैं कि इंडिया के अंदर बैठे चाइना ने इंडिया को धमकी दी है कि अमेरिका यहां पर आएगा तो तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे यानी हम पूरी तरह अरुणाचल और ये वो उसके आने से पहले ही हड़प लेंगे जाहिर सी बात है एकदम तो नहीं है कि आपने मिलिट्री बेस या तो वो अपनी मिलिट्री बेसिस देंगे या कोई नई कुछ ऐसा जाहिर सी बात है अमरीका ने जब आना है तो थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना है अपने मुताबिक एडवांस टेक्नोलॉजी इंडिया चाहता है कि किसी तरह ये आ जाए क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान है अफगान तालिबान तो नहीं छोड़ने वाले ईरान के साथ ताल्लुक खराब तो मैं गिर गया हूँ इन तमाम लोगों के दरमियान तो अमरीका आ जाए लेकिन अमेरिका यह देख रहा है कि अफगानिस्तान का मामला उसके हाथ से निकलेगा वो किस तरह अफगानिस्तान पर नजर रखेगा ईरान पर रखेगा चाइना और पाकिस्तान की साइड ये अब चाह रहे हैं कि वेस्टर्न बॉर्डर और ये वो ये चीजें क्लियर हों यानी वो चाह रहे हैं कि ऐसी जगह पर पहले इनका प्लान था लद्दाख में मिलिट्री बेसिस बनाने का अब इनका प्लान ये है कि कश्मीर वाली साइड पर अगर बेस हो जाए तो हम चाइना पर भी नजर रखेंगे और यहाँ पर भी लेकिन इंडिया को इस बात का शदीद खतरा है कि अगर यहां पर मिलिट्री बेस अमेरिका की हुई तो फिर यहां पर कोई गजवा हिंद शुरू होने का काम हो जाएगा उसकी रीजन ये है कि अमेरिका के पास वापस जाने के लिए अब कोई जवाब नहीं होगा और इंडिया की सूरत हाल इतनी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी कि इंडिया को टैकल करना अब पाकिस्तान और चाइना के लिए मुश्किल नहीं रहेगा यानी उनके अंदर से बगावते उनके अंदर से खड़ी हो जाएंगी चाइना अपोज करेगा फिर वो खास तौर पर ब्लैकआउट करने वाले हमले ये तमाम चीजें होना शुरू हो जाएंगी और इसीलिए अब इंडिया इस चीज से परेशान है लेकिन वो चाह रहा है कि किसी तरह से इंडिया को पता है कि हम ये ना हो कि इंडिया दूसरा अफगानिस्तान बन जाए और यहाँ पर तबाही हो क्योंकि जब आप आ, आपका मकसद क्या अफगानिस्तान तो यहाँ से नहीं आपने कवर करना मकसद आपका ये है कि आपने पाकिस्तान पर नजर रखनी है जवाब अब दुनिया को क्या देंगे सो इंडिया को एक खदशा ये भी है कि ये ना हो के लेने के देने पड़ते जाए और हम अफगानिस्तान का रोल प्ले कर दें यानी हम अफगानिस्तान बन जाए वहां से लड़ाई सारी यहां पर आ जाए जो अंदर बैठी बगावते हैं वो उठ खड़ी हो जब अमेरिका आएगा तो जाहिर सी बात है अमेरिका तो आकर लड़ाई करेगा इंडिया को एक चीज का प्रॉब्लम ये भी है कि जंग असल में अमरीका के घर तो नहीं लड़ी जा रही ये जंग तो यहां पर है प्लान तो ये था कि पाकिस्तान को इंगेज करना तो इस पूरे खेल में अभी लड़ाई बड़ी हो रही है आपको हकीकत टीवी पहले भी बता चुका है कि इमरान खान ने इनकार कर दिया है फोन सुनने से उन्होंने कहा है कि फोन सिर्फ और सिर्फ सुना जाएगा जो बाइडेन का मैं निचली क्यादत से बातचीत नहीं करूंगा निचली क्यादत ने अगर बातचीत करनी है तो हमारी हकूमत के निचली क्यादत के मेम्बरान से बातचीत हो तो इस पूरे खेल के अंदर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का लटका हुआ चेहरा क्लियर पैगाम है कि पाकिस्तान ने इनकार कर दिया है क्योंकि उनको पता है चाइना अलाउ नहीं करेगा रशिया नहीं करेगा इमरान खान तो बिल्कुल डटे पड़े हैं तो लिहाजा इस पूरे खेल में अगर इंडिया ने यहाँ पर अड्डे दे दिए तो मत तो इंडिया की मारी जाएगी और फिर इस गजबा हिंद को होने से इन कोई रोक नहीं पाएगा क्योंकि इंडिया को पता है कि अमेरिका जहाँ भी गया है उसने जंग जीती नहीं है उसने जंग हारी है और ये ना हो कि अमरीका और इंडिया मिलकर हार जाए हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें